ابر پیوسته و چشمای خمار چیزایی که تعریف شده زن ایرانی توی هنر و تاریخ ایران و هر دختر سیزده ساله ایران براش عادیه مثل خودم اما توی شهر کوچیک شمال کالیفرنیایی که بزرگ شدم عادی نبود با اینکه اونجا به دنیا اومدم تنها ایرانی بودم و ظاهرم فرق می کرد با بقیه بچه ها زاغابور نبودم و تایم نهار ساندویچ زبونم رو که در می آوردم بچه های دیگه فرار می کرد انگار اینکه موشک خورده بود زمین از مادرم می تونم تشکر کنم برم از بچه های دیگه ظاهرا متفاوت بودم ولی فکر میکنم اینا اگر بخوان با من آشنا بشن اتفاقا میبینن که چقدر من دوست داشتنی هستم و از هم خوششون میاد برنامه ریزی کردم که معروف ترین دختر مدرسه با من آشنا بشه اما نمیشناختمش چجوری میخواست این اتفاق بیفته دیدم که کتابچش پر برچسب گروه راک رید هات چلی پپرز بود رفتم خونه البوم برادر بزرگم رو برداشتم انقدر اینو گوش دادم تا آهنگ گیور وینا رو حفظ شدم تایمش کردم که دقیقا همزمان اجاز ردشم توی راه رو اون منو ببینه بشنوه و با هم دوست بشیم با شکر خدا همین اتفاق افتاد اما سمیمیتی که بینمون وجود آمد واقعی بود بر اساس چیزایی که دختر سیزه ساله مشترک داره مثل عشق کلاس فرانسوی و بازی بسکت درسته به هدفم رسیدم که بچه های دیگه مرسه منو اذیت نمی کردن نمی گفتن شطور سوار اما چیز امیختره که یاد گرفتم این بودش که با هر کسی میتونستم ارتباط برقرار کنم هر چقدر از من متفاوت بود چیزی که تو زندگیم خیلی منو کمک کرد تونستم دوستای خوب پیدا کنم توی دانشگاه توی دکتران و هر جای دنیایی که زندگی کردم ارتباط برقرار کردم اما همیشه حس می کردم که من از بقیه متفاوت هستم به من میگفتن زورگو اگرسیو هستی فیلتر نداری حرف دلتو میزنی منم فکر میکنم مثل ابرو ساندویچ زبون این بخش ایرانی بودنم بود و تصور میکردم که بیام ایران تمام مردمشون حرف دلشونو میزن و من احساس آرامش میکنم با انگیزه اومدم شهید بهشتی دانشگاه ادامه تحصیل بدم با هدف اینکه برگردم آمریکا تدریس تطبیقی کنم استاد بودن چیز خوبی بود ولی هدف اصلی من بودش که بیام اینجا خودم رو کشف کنم و برای اولین بار توی جامعه باشم که بقیه مردم هم حرف دلشون رو بزنم اینجا جاست که باید بخندین <تصفيق> چون خودتون بهتر از من میدونین که ایرانی ها حرف دلشون رو اصلا نمیزنن و حتی حرفایی که بزنن منظورشون مشخص نیست <تصفيق> به این میگن تارف لغت متشکرم هم یعنی مرسی هم یعنی بله هم یعنی نه من کاملا گیر شده بودم از یه دعوت به شام تا یکی میگفت میام کمکت اساس کشی نمیدونستم واقعی بود یا تارف باز دوباره من متفاوت بودم اما این دفعه توی دنیا متفاوت بودم همه چی تو ایران برام غریب بود 
ترافیک انقدر ترسناک بود که من پشت تاکسی چشامو میبستم. وای میسادم تو سوپر رو بقال فکر میکردم صف بود مردم میامدن و میرفتن قبل از اینکه سفارش نهاد دادم. زنگ میزدم 118 قبل از اینکه شماره بدم گوشی رو قطع میکردم. فکر میکردم که میامدم ایران مثل همه میبودم. اما تونستم تو زمانی که متفاوت بودم از بقیه میدونستم چی کار بکنم با مردم ارتباط برقرار کنم و شروع کردم حرف زدن با همه حرف زدم هر جایی که رفتم فقط حرف زدم با نوبا حرف زدم با سوپری حرف زدم با داروساز حرف زدم و با راننده تاکسی حرف زدم از همه این داستان های مردم برای من واقعی تر شدن آدم های ایران و از داستان اونا تونستم داستان خودم رو کشف کنم می دیدم که اونقدر متفاوت نبودیم اما تفاوت هایی که وجود داشت ربطی نداشت به ایرانی بودنم یا آمریکایی بودنم این زورگوی من باعث شد که بدون ترس پاشم بیام ایران زندگی کنم و برم با غریبه تو خیابون حرف بزنم شروع کردم این چیزایی که قبلا منفی حساب می شد و به عنوان مثبت می دیدم به عنوان شجاعت می دیدم و زمانی که اینا تونستم مثبتش بکنم کار مثبتی هم باش تونستم انجام بدم با صفحه اینستاگرامم Stories of Iran داستان های مردم تاریخ طبیعت ایران رو تعریف میکنم که بقیه دنیا بتونن ارتباط برقرار کنن با یه کسی که هیچ آشنایی شاید نداشته باشه با ایران یا یه کسی که خود ایران زندگی میکنه ولی چیزای و تفسیری که من دارم رو نداشته باشه برای اولین بار به هدفم تو زندگی رسیدم و کاری که دوست دارم دارم میکنم اما دو تا داستان باعث شد که من به اینجا برسم اولین داستانش من همکلاسیم دانشگاه شهید بهشتی فرزانه قبل از اینکه با فرزانه آشنا شدم دختر چادری از نزدیک نمیشناختم تفسیرم فقط از چیزایی بود که توی خیابون تهران دیده بودم از دور یا توی خبر و اخبار غرب دیده بودم چون این تفسیر مثبت نبود من هیچ وقت فکر نمی کم که بتونم انقدر سمیمی بشم با یک کسی مثل فرزانه اما جالب اینجاست که دقیقا فرزانه شد ناجی من انگلیسیش انقدر خوب بود ترجمه می کرد لغت ها و مفهوم های حقوقی که بلد نبودن و سختی های زندگی روزمره از تارف تا ترافیک برام دلیل های اجتماعی، فرهنگی و تاریخی میداد که درکم بیشتر بشه. دوست سمیمی شدیم در مورد همه چی حرف زدیم. از چیزای ساده مثل سریال فرنز تا چیز عمیق بله. تا چیزای عمیق مثل فرزانه میخواست عاشق بشه. میخواست خانواده تشکیل بده و کنارش میخواست یه شغل خوب توی حقوق داشته باشه میدیدم من و دوستام توی غرب انقدر متفاوت نیستیم تو خواستامون و نیازامون از فرزانه و وقتی برگشتم آمریکا تدریس تطبیقی بکنم این داستان فرزانه با من موند میخواستم به همه دنیا بگم که انقدر خواسته و نیازهای مردم دنیا متفاوت نیستن و نه تنها که اون تفسیر منفی غرب رو از بین ببرم ولی اینکه یه ارتباط امیختری بتونم پیش بیارم هم این همینی که چیزایی که تو کلاسم یاد میدادم در مورد تنوع ایران، آب و هواش، مردمش، جیاگرفیش از نزدیک ندیده بودم چون میدونی وقتی حقوق میخونی زیاد از خونه و دانشگاه نمیری بیرون 
تصمیم گرفتم برگردم ایران سی روز به خودم وقت دادم که کل کشور را سفر کنم و برم دنبال اون داستان ها مثل فرزانه که به بقیه دنیا هم بگم سی روز زمان کمیه که کل این کشور رو ببینید اما تونستم سی و شیش تا شهر توی بیس و دو تا آستان و سه تا جزیره ببینم و بهترین تجربه زندگیم بود یک شب توی قار هش هزار ساله خوابیدم توی میمت آتیش هزار و ساله دیدم توی یز لباس قاجری پوشیدم توی نیشابور و فالم رو تو حافظی شیراز خوندن میونه تمام این تجربه های مثبت که باعث افتخار من شد تو ایرانی بودنم چیزی که بیشتر از همه برام تأثیر گذاشت داستان های مردم ایران بود که بسیار خونگرم بودن و تعویلم می گرفتن به خصوص یه داستان یه جهانگردی به نام بهمن تو جزیره هرمز اینجا می بینیم فرش شنی رفته بودم که فقط اینو ببینم رسیدم اونجا بارون نصفشو برده بود قبل از اینکه ناراحت بشم تو دور یه کسی رو دیدم شبیه این اشایرایی بود که تو کتاب خونده بودم و عکسشو دیده بودم چون دنبال یه همچین شخصی بودم بدون اینکه فکر کنم دویدم پایین پلا اون ور ساحل تا رسیدم لب آب بعد یادم اومد حرفایی که دوستان قبل از سفر بهم زده بودن مراقب باش عکس بدون اجازه نگیر انگلیسی حرف بزن که بیشتر تحویلت بگیرم منم دوربینم و نگر داشتم بالا گفتم تورستی پیکچر پیکچر آقای برگشت به من نگاه کرد گفت You want a picture for what? بهمن نه تنها انگلیسی بلد بود فرانسوی، اسپانیالی، آلمانی و زبونای دیگه معذرت قایی کردم، فارسی حرف زدم و توضیح دادم که داشتم دنبال داستان میگشتم که داستان خودم رو کشف کنم و تعریف کرده بود که با اینکه تهران به دنیا آمد و بزرگ شد دانشگاه هم تحصیل کرده بود کل دنیا رو سفر کرده بود فقط هم با چادر سفریش هدفش بود که با طبیعت وصل بشه می گفت که میخواست شبا زیر ستاره ها بخوابه صبحم با آفتاب بیدار بشه همون جوری که از چادر فرزانه متفاوت بودم از چادر بهمنم متفاوت بودم اما هنوز تونستم ارتباط برقرار کنم بهش با وجود اینکه هیچی نداشت همه چی رو داشت توی وجودش آرامش و خوشحالی معلوم بود و اون چیزی که اون داشت من میخواستم نه به معنای اینکه فرداش پاشم برم جهانو ببینم با چادر من بدون سشوارم هم نمیتونم سفر کنم اما تصمیم گرفتم که اگر بهمن میتونه یه همچین فداکاری بکنه و چیزاش از دست بده که این زندگی که میخواد و داشته باشه منم میتونم فداکاری کنم تصمیم گرفتم بر نگردم آمریکا به شغلم به عنوان وکیل و راه آسونی که داشتم میکردم به جاش بمونم ایران و برم دنبال داستانهایی که منو صدا میکردم با اینکه ته این مسیر رو نمیدونستم اولین بار بود تو زندگی که مسیر زندگی که میخواستم و شروع کردم تا اینجاش سخت بود آسون نبود زندگیمو ول کردم همه چی رو گذاشتم اومدم تا ایران 
تو کل ایران هم رفتم سفر کردم و تو داستان گرفتن از یه آدمی که تحویل هم نگیره مسخره کنه تا یه آدمایی که منو دنبال کردن خیابون که عکسشون رو پاک کنم این شکست رو خوردم اما ناامید نشدم به خاطر اینکه ترجیح میدم شکست بخورم تو مسیری که میخوام تا اینکه اصلا شکست نخورم و تو مسیری که نمیخوام باشم اول آمدم ایران یکسان بشم با جامعه این اتفاق نیفتاد رفتم دنبال داستانهای مردم و از طریق داستانهای اونا تونستم داستان خودم رو کشف کنم و وقتی که تفاوتامو قبول کردم به عنوان پوهن مثبت دیگه هدفم نبود یکی بشم با جامعه جایگاه خودم رو داشتم حالا شما نباید برین یه دنیای دیگه یا حتی کل ایران رو سفر کنین البته پیشنهاد میدم خیلی عالیه همین جایی که هستین تو زندگی روزمرتون با مردم حرف بزنین تو بازار تو مترو تو گل فروشی حرف بزنین ارتباط برقرار کنین از داستانای اونا شاید تونستین داستان خودتون رو کش کنین حد اقلش براتون آشناتر میشن و دفعه بعد که یکی ت... ت... تو ترافیک پیچی جلاتون رقیبتون نیست همین الانم برگردین به بغل دستیتون نیازی هم نیست برین خونه آهنگ رید هات چلی پپرز رو حفظ کنین فقط کافیه که بگین سلام مرسی